வெல்கம் டு சொர்பா சமையல் வாங்க இன்னைக்கு சொர்பா சமையலில் ஒரு ஈஸியான ஒரு ஹெல்த்தியான கேக் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து நம்ம சுகர் எதுவும் சேர்க்கலை மைதா எதுவும் ஆட் பண்ணலை திணை மாவும் கோதுமை மாவும் வச்சு ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு கேக் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் திணை மாவு வந்து இந்த மாதிரி பாக்கெட்டாக வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் கூட திணை வாங்கி நல்லா கழுவிட்டு மிஷினில் கொடுத்து கூட அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு திணை மாவு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் வேறு பேக்கிங் சோடா வேறு பேக்கிங் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் போட்டோன்னே பேக்கிங் சோடா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும் இப்போ இதை நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கப்பியெல்லாம் இருக்கும் அதனால் அதை ஜலிச்சிடலாம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பால் இப்போ வந்து ஒரு கப் அளவு ஊற்றிக்கலாம் அப்புறமா அரை கப் வெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு தயிர் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் நீங்கள் வந்து பட்டர் கூட உருக்கி சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்குறேன் இங்கே சுகர் கம்மியாக வேணால் ஒரு ஒரு கப் அளவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் எந்த வித கட்டியும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அடித்து மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக் வந்து நார்மலாக சுகர் உள்ளவங்க வந்துட்டு ஒயிட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க நாட்டு சக்கரை சேர்த்துப்பாங்க அவங்க கூட இந்த மாதிரி கேக்கெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதில் திணை தான் சேர்க்குறோம் இப்போ ஒன்றரை கப் பாலில் ஒரு கப் அப்போவே சேர்த்தாச்சு இப்போ அரை கப் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சில மாவோட குவாலிட்டியை பொறுத்து பாலோட அளவும் மாறுபடும் நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே மாவு வந்து ஒரு இட்லி மாவு பார்த்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாவு நம்மளுக்கு வந்து அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து முந்திரியும் திராட்சையும் சேர்க்குறேன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் காஞ்ச திராட்சை போட்டுக்கலாம் பாதாம் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பிஸ்தா சேர்த்துக்கலாம் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு மாவு இந்த மாதிரி கன்சிடென்சிக்கு இருக்கணும் பார்க்குறப்பயும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த நாட்டு சக்கரையும் திணை மாவும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நம்ம இது மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் எல்லோரும் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி பேன் தான் யூஸ் பண்ணணுமானு வீட்டில் உள்ள சாதாரணமாக டிஃபன் பாக்ஸ் கூட நம்ம கேக் செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த பேனில் பட்டர் இல்லை நெய் இல்லைனா ஆயில் எதுனாலும் சுற்றி அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு பட்டர் சீட் போட்டு மேலேயும் ஆயில் இல்லை பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தா மாவு வந்து இதில் கொட்டிடலாம் இப்போ சும்மா மேலே டெக்கரேஷனுக்காக நான் கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட் சேர்க்குறேன் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த பேன் வந்துட்டு ஹீட் பண்ணிட்டேன் இது சாதாரணமாக நார்மலான ஒரு பேன் தான் நடுவில் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் போட்டுக்கோங்க ஸ்டாண்டு இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக ஒரு பிளேட்டோ இல்லைன்னா நம்ம பாத்திரம்லாம் இறக்கி வைப்போம் இல்லையா ஒரு சின்ன பிரிமண மாதிரி இருக்கும்ல ரவுண்டு அது கூட வச்சுக்கலாம் இந்த பாத்திரத்தை மட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம ஹீட் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே அந்த கேக் பேனை வச்சாச்சு வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க அடுத்து ஒரு நாற்பது நிமிஷம் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க இது மாதிரி வெயிட் வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்கள் இது மாதிரி டூத் பிக் வச்சோ இல்லைனா ஃபோக்கு கத்தி எது வேணாலும் வச்சு நீங்கள் குத்தி பார்க்கலாம் அதில் வந்து மாவு ஒட்டாமல் வரணும் ஒட்டாமல் வந்தால் நம்மளுக்கு கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க உப்பு போடாமல் பாத்திரத்தில் இது மாதிரி வச்சா கருத்து போகாதா அப்படின்னு ஒன்றுமே ஆகாது பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது கேக்கு இப்போ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த பேனே வந்துட்டு வீடியோவில் போடுறேன் கருக்கலை அப்படின்ட்டு காமிக்கிறதுக்கு தான் இப்போது நம்மளுக்கு கேக் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் ஒரு ஒன் ஹவர் அந்த மாதிரி ஆற விட்டுருங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு கேக் வந்து உதுராமல் நம்ம அழகாக வரும் இப்போ வந்து வேறு ஒரு பிளேட்டில் தட்டியாச்சு பாருங்கள் கேக் பேனில் கூட எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகலை இப்போ நம்ம போட்ட அந்த பட்டர் ஷீட்டை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹெல்த்தியான கேக்கு நம்மளுக்கு வீட்லேயே ரொம்ப அழகாக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் சாஃப்டாக இருக்குது தொட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் 
ஏன்னா நிறைய பேர் மைதா வேண்டான்னு கேக் சாப்பிட்றதுக்கு கேக் அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பம் இருந்தாலும் மைதா சுகர் போடுறதுனால நிறைய அவாய்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஹெல்த்தியான கேக் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது நம்ம சேனலில் இது மாதிரி ராகி ஃப்ளோர் வச்சுட்டும் கேக்கெலாம் பண்ணியிருக்கோம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்